凡凡，你说过你出去闯荡三年，回来便给我一个交代。可是三年又三，你是在哪？小姐，挑选一件吧。明日南疆各大豪门少爷都会到场，您才是明日的主角。就这件吧，就当做我和春凡最后的祭奠吧。啊，我会回来。春凡，等着我，我们黄泉相见。喂，宝。可心，赶紧回来！高层消息，有天外陨石降落南疆，南疆即将发生八级地震。陨石？地震？来不及了，陨石，陨石已经突破大气层，朝南疆来袭。星月大人，你再想想办法。如果真的落到南疆，南疆可就危险了。我还有什么办法？军区十万将士已经全部集结，一旦天灾来袭，即刻营救。还有五秒就要坠落呢，四、三、二、一，赶快寻找雷霆！莫尘凡终于回来了！莫尘凡终于回来了！仙尊，这里便是您的故乡吗？我北冰仙尊。于宇宙游历万载，只为回到自己的家乡。如今终于是得偿所愿了。龙王神，应龙、祖龙、青龙，九大神龙听令，三，速速前往世界各国，创立属于自己的势力。届时，本尊自有用处。三，什么情况？没有地震？南疆竟安然无恙？是啊，南疆保重。真是神佑我大夏。快快调取高精卫星监控，查明情况。是。你看，这是这，这是个人吗？他是如何从这陨石堆中走出来的？这到底是何方神圣？火速赶往南疆，找到此人。不，我要亲自进去。什么陨石、啊？什么地震？这不什么事都没有吗？妈、啊！什么东西从哪冒出来的？你打扮如此怪异。cosplay 美女，你看我像人还是像心？你，你别我，我感觉他像是什么不干净的东西。啊！啊你，你像，嗯，你像个棒槌。嗯嗯，你怎么能杀人呢？嗯、此地的结界竟如此强大，折了我九成九的修为。不过还好。我终究是回来了，一万年了，夕阳，我没有违背对你的承诺。究竟是什么人？你你是人还是鬼啊？此处是何地？今夕又是何年啊？二零二四。六年，六年，我还能弥补的遗憾。爸妈，妹妹，还有夕阳，你们还好吗？你这人怎么回事啊？越来越奇怪了，还自言自语的。送我回南疆，我送你一段机缘。鬼鬼祟祟，还送我一段机缘？你以为我会信的鬼话？你家里有人重病将死，你到底什么人？你怎么知道的？可心，我还是不想在这里赢了，我们还是走吧。好，我答应你。喂，你是这么走了？我还给你拿了顺名牌衣服呢。哎，你干嘛？嗯，我就知道你没安好心。哎，你，我对你没有任何兴趣。我北冥仙尊从来不欠任何人的人情，这道是本尊的本命符，以此为凭证。本尊欠你一个愿望。又俘虏了什么仙尊？乱七八糟的，这东西我也会画呀。哎，怎么擦不掉？哎，人呢？不是这里，也不是这里。六年时光，南疆竟变得如此繁华。找到了，西南方向十公里外有两道跟我血脉相同的气息。不对啊，应该是三道才对。不好，家里出事了
，老头子，在天有灵，保佑我们家凡凡在外面清清暗暗六年了。我不希望他有什么大出息，只要能安安全全的回家。<笑>来呀、啊，给我砸！四<笑>爷，今天可是我老头子的头七啊！你怎么让他死了都不能安静？你去挖完晚上去藏去吧！<笑>一个半个身子都入土的老废人。怪就怪你们不知好歹，身份低微还想攀附江州第一美女总裁叶夕瑶？没有攀附，他是我儿媳妇，是我儿媳妇。你放屁！就这个老废物，生前我能逼死他，死后我照样让他魂飞魄散。你一定很想他吧？今天我森爷就让你好好尝尝他的滋味。来呀、啊，小心关注。<笑>给我塞，大把大把的塞！塞<笑><笑>，大把大把的塞，吃吧吃吧！哈哈哈哈哈！对呀，你帮帮我妈妈，为什么都可以我想求你了？<笑>这么大的闺女，都长开了吧？哈哈哈哈哈！还磨蹭什么？还不动手？你妈都快被噎死了！来呀、啊！你在哪？你在哪儿啊？哥，我家我碎了！住手！陈凡，你六年前不是掉海里了吗？我就知道，当年一定是有人害我，否则我也不至于跌入水底。还好千道垂怜，让我重新回到了此方世界。回到这里又如何？你的女人已经不要你了，她马上成为南疆第一擎天柱、上官家的少夫人。也行，我在离开时你承诺过我的，一行人抛弃我，陈家于不顾，让我父亲惨死，母亲只能说妹妹受辱。现在你还要嫁女人？上官少爷说了，陈家是个祸害，留不得。今天正好我一窝断了，弟兄们，给我上！服从身险，积血去。在在指责鬼啊！森爷，这小子会妖术！森爷，这小子会妖术！全蠢货，这装神弄鬼的玩意儿，就把你们吓成这样，还得我自己来！呵、啊，内境外法，我莫海森能在南疆立住脚。绝非浪得虚名，今天就让你见识见识龙虎山绝学，龙下般若功。这怎么可能？若害说，非常说。妈，我回来了。白凡，是你吗？妈不是在做梦吗？这些年受苦。回来就好，回来就好。哥，哥。我现在还有一件事情要做，咱们家遭逢劫难，不去反恨而仇，他却改嫁他人，丝毫不顾你的死活。凡凡，你误会谁了？他，您什么都不必说了，我这就去找他。人呢？妈，哥都误会嫂子了，嫂子是为了我们才……不行，我们得去啊。很高兴诸位能来藏龙阁参加我女儿抛绣球选婿仪式。来，绣球。我听说啊，叶夕瑶嫁给了一个穷小子，等了那个人整整六年，还真是痴情啊！那也没办法，谁让叶家经营不善，马上就要破产清算了。说的好听是抛绣球招婿，其实啊，就是为你。嗯这么重要的事情，怎么能缺得了我呢？是上官云龙跟在他后面的，这赵家和孙家的两位公子，看来他们是有备而来呀、啊。西瑶，一会儿扔绣球的时候扔准点，对着我来。哎呦，我就知道您会来，您对小女啊倾心已久。如果不是小女执拗啊，我早把她嫁给你了。既是抛绣球。
那就按照规矩来，谁接得住，谁便有资格娶我。该来的终究还是来了，嫁鸡嫁狗，我也不会嫁给这个畜生。这事我快支撑不住了，你到底在哪里？老话说得好，有钱能使鬼推磨。在战的各位，一会儿都他妈的给我个面子。叶夕瑶是本少的，这么多钱，这得有十几个亿吧？这是就是。在场各位，每人一千万，都别负失抬举了，都给我滚下去！小贱人，陈凡他不会回来了。本少说过，你死都别想逃出我的手掌心。<笑><笑><笑>你就那么想得到我？好啊，我成全你。陈凡，我们单身自己。我的女儿啊！我吓死我了！我只宁可自寻短见，也不愿意跟我在一起。老子这下比不上这个废物了！什么东东？你告诉我，我们一家答应把女儿嫁给你。好啊，那就当订婚了。订婚也有彩礼的。多谢长官大少，还是您大方。您这是帮了。这怎么一块钱？少啊！老东西，告诉你，你真以为本少是个情种啊？这小贱人一直跟本少过得去，我操他妈不耐烦了！今天就实话告诉你，光要一块钱娶她，还要跟兄弟们一起和她入洞房呢。什么字什么字啊？不可以！滚开！现在命令你，立刻把女儿给我按好，上上身上。<笑>做不得呀，做不得呀！老东西，上官大少都发话了，你他妈找死！别碰这个，别碰他！你这畜生，你放开你来，你放开你放开！我的天，家我够了那么多了，你放开呀！叶夕瑶，我陈家遭逢大难，你却置身事外，和这几个野男人逍遥快活。今日我便诛杀你们这些横切一气的混蛋！哎呀，少爷，孟海森失踪了。根据他手下的消息，陈帆回来了。什么？陈帆那不是死了吗？他怎么能回来呢？陈帆真的回来了吗？告诉我，他在哪儿？他在哪儿？啊、上官少爷，求求你，求求你放过陈帆，留陈家一条生路。啊你是本尊的女人，我没让你跪，你敢跪？谁敢装神弄鬼呢？给老子出来！什么？当我踏入这藏龙阁之时，便是你们殒命之时。少、啊、爷、啊啊啊啊啊啊，不好了，陈万他杀进来了，去、啊、去看看去，给我走！咦，陈凡，还真是你啊！哼，给我杀！给我杀！蓝天锤，本尊来了！上官云龙，你想怎么死啊？陈凡，你没死，你还真的命硬啊！你以为就你那点手段装神弄鬼就能在嘴少面前耍猴了？我把他拿下，呃、当着他的面儿说死了死这个女人，温存温存。有什么手段，尽管使出来了。今日我杀女本需一招，但我要用十招，其余的九招我要尽情的转化你，为我陈家昭雪。给我装！陈、啊、凡，你疯了吗？今天上少爷动手！打我！我求你再死一回，我闹死他！看来今日会死的人不是我。看来今日会死的人不是我。陈凡，上官云龙是上官家族的独子，你要是伤害了他，我们就全完了。快跑啊！你还在替他求情？啊？<笑>逃
，你能跑哪儿去？在南疆，黑白两道都是我上官家族的人。你哪怕就是个飞机飞上了天，我也能把你打下来。到时候再把你挫骨扬灰，把叶夕瑶和你妹，还有你妈，我要折磨死他们。那，陈凡，今天就让你好好见识见识子弹的威力，怎么样？害怕了吧？跪下给我求情，我给考虑留你个全尸，浮游幻术。跳梁小丑罢了。天想死我就成全你！不要！是怎么回事？这便是你在本尊面前放肆的倚仗吧？是的，对的，对不对？难道你是修真者？不对，不对，修真者也没有这样子害人的本事呀、啊。乌舍瓦砾在知宇宙浩渺，礼尚往来，那你也尝尝本尊的手段吧。什么？你不能杀我！别杀我！什么？我求求你别杀我！你觉得你有求饶的资格吗？你不是想动本尊的母亲吗？杀他！杀他！你不是想动本尊的妹妹吗？杀他！区区一介蝼蚁，也敢觊觎本尊的女人？杀他！杀他！今日不让你血溅当场，本尊绝不善罢甘休。好大的胆子！终于来了，上官家第一擎天柱，手握南疆地下权势、地下女皇，上官元父。陈凡，断我弟弟的后果。来得起吗？切，你咋再来呀、啊？我都快被他打死了！废物，你莫非忘了夫妻的教导？身为南疆法务战将，这点气魄都没。你别废话，快快把这小畜生给我碎尸万段了！放心，有姐姐在，自会替你撑腰。我给你三秒钟的时间，放了我弟弟，不然我要让你后悔来到这个世上。你别，别扯淡了。怎么在？别着急嘛，我说过十招取他狗命，这阵还早得很啊。口气倒是不小，要我上官家儿郎的性命，有这个本事吗？现在我再问你一遍，当真有那个本事？陈凡，我现在就送你去隐藏地府，和你的家人团聚，去死吧！不要，陈凡，你消失了六年，好不容易回来，不知道孝顺父母，呵护爱人，非要跑到这里赴死是吗？我等了你六年，就等来了你一句冰冷的尸体，是吗？上官家族在我眼中不足为惧。你给我闭嘴！我本以为这六年可以让你变得成熟，我不希望你有一番作为，可是你。现在立刻跪下，向上官少爷道歉，向上官女皇谢罪。区区上官家族远远不够资格让我一拜，即便是那煌煌天道，在我面前也只有屈尊降贵的份儿。你，陈凡，你知道我姐是谁吗？她是南疆的地下女皇，更是上京帝都第一财阀的少夫人。你们，还有你们。在场的所有人全都要做就做，呀！你害我们叶够惨的了，你就还有良心，你赶紧自残谢罪，不要连累我们叶家，我求求你了。叶夕瑶，我问你，你是不是要嫁给上官玉？是。我再问你，你是不是弃我们陈家玉不顾？是。我最后问你，你是不是违背了当初的承诺？是，陈凡，希望我这么说能让你收手，这个质疑你才有一线生机呀、啊。那好，我陈凡今日的所作所为与你叶夕瑶再无半点瓜葛，你我之间的账，等我再算。现在有什么手段，尽管使出来吧。我陈凡
，就一下的眉头，就罔顾本尊无敌于世的姿态。他真是良言难却，该死的鬼！叶夕啊，看到了，这就是你苦苦等待、喜欢了六年的男人，如此不知死活，懒得跟你废话，杀了他！这怎么可能？这可是我手下八大最强的战力，怎么可能？一群垃圾也敢妄称最强战？你可曾见过神龙游天？你可曾见过星辰破碎、宇宙神魔？那本帝今日便让你们领教一下，什么叫做此方天地亦要被本尊绕开？不知所云。此时此刻，此方天地，我臣还无掌乾坤。还把你装起，此一大力胖子，我杀他了！上天速地，无外乎就是肉体。看，看我给我轰碎他！爷爷，这符文是谁给你的？是一个很奇怪的人。爷爷，不说这些了，你要好好休息。爷爷的病自己清楚，即便是化作在世，我救不了我。我说我的事上，也能救我，也是这符文的主人。这符文我见过。你你见过？你在哪儿见到的？这符文，这符文。爷爷，爷爷，陈汉，看你能躲得过老子的一大力炮！开花！姐。那几头狼呢？给牵过来呀！我可不想让他死的这么轻松吧，连骨头渣子都不剩。你咋了，姐？他他到底是怎么做到的？咋了？怎么做到的你？你你究竟是何人？这等鬼神莫测的手段，是如何做到的？通天彻地，鬼神莫测！你们还真是小看我陈峰。我承认是我小看，但你怕是忘了，我上官家族还有两大清天主，家父上官修为，身为武道盟主，天下强者都要听他号令。我夫君黄甫晴天，坐镇上京帝都，权势滔天，就连天子都要敬他几分。我姐说的对，你还不赶紧把我放了？还有我姐，是吗？那我可得抓紧时间了，我已经迫不及待想见到他。我陈凡遨游大千世界时，随手毁灭一座星辰也是家常便饭。这般手段，我也想让他们成长。陈凡，这这什么牛、啊？陈凡，我上官家族就这一枚男女，你竟然敢断我上官家族的香火，你真是罪该万死！我看谁敢让他罪该万死！这不是南省首富林家的大小姐吗？林青青怎么来了？交给我吧，本小姐给你撑腰。这死的。可真够惨的，不过也算死得其所了。你做饭事做了那么多，别客气。叫我林家大小姐，上官云凤，我知道你们上官家在南疆也算是有头有脸，可我林家在南生也算是有权有势。你这样吧，卖我一个面子，我们家这个小祸害，你交给我来走吧。林可心在说什么？再说，赶紧跟我解释。你要是死，爷爷也不成。陈凡。我还真以为你混出了什么人模狗样、啊，搞了半天靠的是这林家呀！陈凡，你万恩负于忠心，亏我女儿对你这么死心塌地，没想到你失踪六年，却把省城跟林可心归还去了。喂，你饭可以乱吃，话不能乱说。死心塌地吗？我怎么没有？再说了，本尊何时让他死心塌地？陈凡，你说的是人话，你怎么能这么对我？为什么？你心里应该最清楚，少在本尊面前假惺惺的装可。你最好现在就滚！你让我
。是啊，反正你在这也是多余。陈凡，那更好，你自然看上了这个女人。是又如何？不是又如何？我就知道。你这个狐狸精，你究竟对陈凡做了什么？他以前不是这样的，说谁狐狸精？我说的就是你。谢霄，你疯了！你敢随便乱打人？他抢我的男人，打就打了，有什么了不起？你什么？放肆！林千金那个沈腾贵正，你有什么资格动手打他？你，陈凡，我们这么多年的感情，你现在为了一个认识没有多久的女人，你要打我是吗？好啊，你打。打、啊！他们两个的事儿，你打我！我心情不好，想打你出出气，你有意见？嗯，好你个陈凡，你把我上官云凤当成什么了？这就通知家父，召集本来宗师，诛杀你这恶贼！你们都给我等着！现在好了，我看看林可心还能不能自重。林可心。你当真可以为了他陈凡，弃你们林家于不顾，与上官家族殊死一条？是，看到了吗？我可以为你去死，他能吗？你有完没？陈凡，我等了你六年，你就这么对我？我叶夕瑶凭什么？凭什么？没想到啊，叶夕瑶，堂堂叶家大小姐。竟然这么卑微！这小子呀，这小子是个土老帽，叶夕瑶根本不值得。丢人啊！别挣扎了，这个是陈凡送我的礼物，我有，你没有，这就是区别。他说的没错，你以为什么样的女人都能成为本尊的附身吗？哪怕是本尊最低等的小妾，那凤眼寰宇也得被尊称一声女帝。你的所作所为没有这个资格。你给我闭嘴！真是牛魔女鬼，真的不配的人。春姨，我究竟做错什么了，让你这样对我？真的对不住你的师傅大家。你所说的话，你所流的泪，你所做的一切，都让我觉得恶心。律师做，原来我叶翔所做的一切，都是让你觉得恶心，让你作呕。好。既然你们不让我好，那你们谁也别好过。谢西游，你疯了！放开我，放开我！不要再改变了，就休怪本尊对你不客气了。不客气？你要怎么对我不客气啊？又想打我是吗？啊！你打打！你不打是吧？我自己打。打啊哎、这一巴掌打我有眼无珠，害得我叶家大夏将军。这一巴掌打我犯贱，不该等你六年，不该自作多情，这一切都是我的错，我的错，我的错！我的错我你别这样，你满意了？你这干什么呀，陈凡？你是干我女儿，没有照顾好你的家人，想清楚！如果不是我女儿，你们家能维持六年吗？不要说了，张大先生，我叶夕瑶从今日起退出你的视线。没有保护好你的自己，是我的错。我叶萧欠你一条命，你什么时候要？什么时候还？我怎么记得？夕阳，夕阳，喂，什么？爷爷不行了，我知道了，我马上带他回去。陈凡，快跟我走，爷爷。刚才的事情我没找你算账，我跟你说。你好，这个你总该认了吧？君子一次，下不为例。岂有此理！在南疆，竟然有人敢动我上官雄的儿子，就算是有南省林家撑腰，也不行。父亲，要不要我联系上京帝都？如果林家敢包藏凶手，干脆给林家一死，斩草除根。我上官雄。执掌大夏五道二十余载，我若不出手，他们还以为我是个软柿子呢。通知五道六大宗门、十二大教派、三十六路堂口，集结待命。父亲大人，这身世会不会太过于浩大？我要让世人知道，敢动我上官家的人，嗯，是什么下场？哎呀呀呀！你怎么说走就走了，爷爷？爷爷，我
出去还是来晚了一步。我可以看到。你看个屁！你他妈穿我衣服！还有，我爷爷都已经驾河西去了，你看什么看？就是，别当个老爷子下葬。林可心，我若说我能救活他，你信吗？你说的是真的吗？只要能救活我爷爷，你让我做什么都答应你。哪怕让我成为你的女人，我也答应。本尊说过，对你不感兴趣。停停停停停！你们两个够了，在这给我唱双簧呢。还有你，我爷都已经应了，你还要开棺验尸？我看你小子就是成心捣蛋的，是不是？来人，把他给我赶出去！来人，把他给我赶出去！我看有谁敢？林洛阳，你就是想看爷爷死是吧？你是不是想记仇林家？你给我放屁！哦。对了，你不是说爷爷死之前让你去找一个神人吗？就找了这小子。你要真找一个神医过来也就算了，就找这个毛头小子，还有念爷爷的诗。林可心，我告诉你，你这么做只是让爷爷死的不安逸，你这是大不孝。你，陈凡，行了，我也懒得在这听你们絮叨了。救完人之后，你我互不相欠，以后别再来缠着本尊。哎、啊啊，林可心，你看看这是在干嘛呢？这是在治病救人吗？陈凡真的可以吗？即便陈凡是爷爷口中说的神人，可他这做派连爷爷的身体都没有触碰，又谈何救活爷爷？下方多归何人？大夏南疆林在道，大胆狂徒，竟敢擅闯冥界，你是什么人？你惹不起的人，这个人我要带走。<笑>你是不是不知道这是什么地？自古以来，还没有人能从这里带走任何人。此人来路不明，先拿下来说。这你便是此方世界的冥王。你是谁？我怎么感应不到你身上的生气？我劝你啊，最好按我说的做。否则我这一抬手，你这冥界呀，怕是要灰飞烟灭了。你，你到底是何方大能？你是听不懂我讲话吗？你可一言断他人生死，而我也可一言断你生死。哇，秦明明，那边杀进来个人，大杀特杀，冥界大乱，我们顶不住了。这就是他。这林在道功德圆满，我本想留他。做一名镇守一方的名将，您看着哦，好，好，好，我这次放出去便是。好了，爷爷一会儿就会醒。陈凡，你说的是真的吗？你既然还真相信他的鬼话，他随便往那一坐，神神叨叨的，跟念经似的，还真以为能把人救活呀？小子，你爷死人的钱，他不还是人吗？你是在治病？哇、啊！我来这儿不是为了让你相信我，所以你没有资格质疑本尊。这便是你质疑本尊的代价。他的阳寿已尽，最多只能回一趟。林可心，他竟敢打我！哦，爷爷，真的醒了？我不是在做梦吧？你不是在做梦？我终于又活过来了，乖孙女儿。幸好你照我说的做了。哎呀，哦，对了，那位神人呢？要不是神人相助，我怕是无力回天呀。爷爷，你是人是鬼呀、啊？看你这心虚的样子，想必一定是你把神人赶走了。爷爷，我错了，但是那小子就是个祸害呀、啊。县内上官家已经召集了各路强者，都已经到了南疆，这小子必死无疑。我怎么敢让他继续待在咱们林家呢？爷爷，陈凡确实与上官家交恶，如今已是不死不休。我林家，爷爷，不管怎么说，我都支持陈凡。你不要慌了你，你我已经决定了，我林家举全族之力护陈先生周全。事情闹大了，百万宗师南下，六大宗门，十二大教派，三十六个反腐渡江而来。南疆风声鹤唳啊，连总督都给惊动了。哎呀，啊
上官家族就这一根毒苗，现在香火断了，怎么可能放过那陈凡？只希望不要连累咱们叶家就好。怎么可能不连累啊？我们叶家他跟着曹阳呢。啊！叶小叶小，我们叶小被你害死了。失意之子，交给我处理吧。交给你？你这女流，怎么交给你？这些年，我不仅欠叶家一个交代，还欠陈家一条命。夕阳，陈父的死一直是你心里的疙瘩，可是你已经尽力了。妈，该我还的，我总得还的。我本将心待明月，奈何明月照过去。陈凡，我来还债了。哥，你真的误会嫂子了，他等你等的好苦啊！误会？那他还举办什么招亲会，还泼秀秀啊？还和上官大少勾勾搭搭？他可知道上官云龙乃是我们的杀父仇人？这一切都是为了我和心儿呀，才万不得已的。是吗？都是那上官家一直用我们一家三口威胁西瑶，这六年来西瑶从未改嫁过，他一直在等你啊，更是在得知你父亲。汉月儿死之后，又怕我们娘俩出事，才逼迫举办这个招亲大会。他这般忍辱负重，都是为了等你回来呀。你们说的是真的？上官家族下了诛杀令，现在全城戒严，你们赶紧躲起来。哦，好，我知道了。那嫂子你。嫂子打电话来说，上官家下了诛杀令，现在全城戒严，让你找个地方带我们躲起来，千万别露面。全城戒严，看来这上官家对我还是挺重视的，就怕他们对我不重视，反倒不好玩了。既然他们要玩，那咱们就陪他们玩把大的。我主召唤，禁军立即准备，随我前往大夏南疆。我主召唤，随我立刻前往大夏南疆。楚军之事，稍后再议。是。举旗罗斯查尔德加斯的会议到此结束。我主召唤，我要去找他。东都大人，您确定你的儿子是被凡人所杀？我纵横武林几十载，从没有听过陈凡这号人物呢。确定？这小子表面看似简单，实则。刀枪不入，热武器拿他也算是隔靴搔痒啊，那就有点意思了。不过这也是个机会，九大龙尊就从全世界集聚南疆，他们的目的是拜见共主，顺手除了那小子，而我们的目的是拜见这位神人。九大龙尊学习的很快，仿若横空出世一般，现在已经掌握了全球 70% 以上的权势和财富。一江春水向东流，天上的星星。参北斗，他们的公主将是我们无比仰望的存在呀、啊！罢了，区区一个废物，不该我们出手。九大龙尊，一会儿就会到场了，我们也值得一等。这么多的强者，只要陈凡一露头，吓死那个小畜生！李唐，李唐，你快看我，这是夕阳留下的。小的吃里扒外东西啊！他不想活了，现在陈凡就赋予。想我陈凡一命啊！行，我得去阻止他。我得去阻止他。<笑>我的傻女儿啊！你不光等了那个废物六年，你现在连命都不要了。你让他去死，让他去死。不不不，小的，我。<笑>现在说这些没有什么用，夕阳为了救你，一个人去赴约了。什么赴约？你们放心，他们只认我陈凡，不会认他。再者说，他们也不敢拿夕阳怎么样，感动夕阳，必死无疑。你是个脑残啊！你是个脑残啊！上家请来六大宗门，杀了教派，三十六盘口，强者如林，高手如雨，宗师如真仙，请你能惹不是这么多饶人的？你算屁！你算屁啊！我陈凡早已无敌世界。你你你长，气死我！你滚滚！爷爷
。你说陈凡会来吗？监狱这阵仗，来者必死无疑啊。现实必来，终是不可。现实可不可？你是不是知道陈凡的身份？他到底是什么人？明明你就是。陈家陈凡，闲来赴死。这就是那位仙师，不太对劲。看着身材、身高，跟陈凡完全不一致。我们林家可要出手了。仙德老板，我还以为你不敢来了呢。已知必死无疑，何必羞于见人呢？要杀要打，悉听分辨。不过要看看你们有没有那个本事。自不量力，我本来想放你一条生路，送你去百路原上放羊呢。看你，我还不像你给我活路，来个痛快吧。是谁给你的底气，让你如此肆无忌惮？这就是陈凡，刀枪不入，看来就是凡人一个呀！与胆敢在此大放厥词，这不想活了！个不知死活的东西，龙虎山老天师和你说话呢，还不跪下？要跪，他还不够格。龙虎山老天师都不够，那我横推九州以武镇师的武王潘之豹不够。<笑>有意思，那再加上我意外杀手冷风怎么样？差点。放肆！这三位都是国家的柱石，我大夏武力的顶层，咳嗽一声也能叫你灰飞烟灭。你一来便目中无人，挑衅全场，你就不想反抗一下吗？只求速死！看他这害人处死的脸色，给你一次机会，老天师。这家伙可，你欺负一个弱小，太小家子气了，我就给你一次活命的机会。等接到了我们是三长，我就放你离开。是不是三长之后，无论生死，你们都会放过陈家母女二人？那当然，我们说一不二。也相信他们，这世上根本没有人能救下他们三长。陈凡，这是我一时要为你做的最后的事。从此以后，你我二人分道扬镳，哪怕阴阳永隔，我也不会。那这三长受，说什么？我说，滚过来！三长之后，你必死无疑。最后一掌由我送你离开千里之外。不过现在好好折磨折磨你。老天哥，行，我这一掌，十年的功力。是别的东西，只想弱者，本就是一个弱者。<笑>本以为你有多厉害，原来也是个一样辣枪头啊！这老天师只用了十年功力，你便抵挡不住。可惜呀、啊，我儿怎么会死在你这个废物的手里？他不会就死了。我这还没有用力，他怎么就不行了？够了！你们看不出来这就是个普通人吗？你们都是各派名秀，在这欺负一个普通人也不嫌丢人，要比是吧？我凌驾跟你们比，却认为你的事。滚开！是叶夕阳，住口！还真是，没想到你在为了陈凡做到这份，你还真是天下第一痴情。你俩就是对冤家。喂，陈凡，在什么地方？赶紧来天虹大酒店。你们真当我陈凡没脾气吗？今日南疆情妇，喂，你们九人现在身处何处？赶紧给我滚过来！现在立刻马上！主上通知我们，必须马上赶到酒店，我加快速度，出发！怎么样，打起来了吗？已经快了，速度，我们要不要出手？再这样下去，恐怕要出人命了呀！九大龙尊已离南疆，可是把这事弄大了，恐怕我们。我能怎么办？上官雄可是武盟的盟主，整个大夏武道界的人士全都来了。见血就见血吧，如果能动手的话，我早就出手，还会等到现在。要我说，还是那生斗小子不识趣，惹谁不好，偏偏要惹上官家子，扰得我们不得安宁。什么？陈帅已经到了宴会大厅？怎么，陈帅他不来总督府？他不是让我找那人吗？刚刚接到消息，神帅已经找到那个人了。神帅竟然这么快就找到人在哪里？就在上官家族的宴会大厅。什么？糟糕，要出乱子了！赶紧随我前往宴会厅。要是让上官雄死到神帅的话，那可是彗星撞地球啊！要出大乱，我们走。
，让六虎一淬，再坚持下去，必死无疑。还有两张，继续。小妹，你这是在找死，再有一张你必死无疑。废什么？来，找死。女的，他是个女的。你不是陈帆，你是叶夕瑶。叶夕瑶，她便是陈帆之妻。这个贱人，陈帆已经抛弃了你，竟然还为他出头。杀人偿命，千真万确。上官云龙的命，我来找。叶夕瑶，你疯了吗？陈四也不是你这么找的。算了，他已经是必死之人，能够接得住两位武道强者的两招，已经不易了。他现在全靠一股意念在支撑。爷爷，你的意思是？上官盟主，你说过的，三招之后生死勿论，都不会再为难陈家和我叶家之人。希望你能说到做到，说到做到，好一个说到做到！这一仗我先送你去西天极乐，然后我再灭了你陈叶两家满门。这都是他自找的，一切已留，大不赦之人。上官盟主，我雷霆之怒，这一仗。粉身碎骨，这么多，还没有人敢欺骗上官盟主，他这是死有余辜。赶紧结束这可笑的游戏吧，我还等着迎接九大龙尊呢。好，拿命来！干！一群蝼蚁也敢动我的女人，你们想好怎么死了吗？懂了，你别说了，接下来的事情交给我好吗？他我就交给你照顾了，陈先生，你不是他们的对手，他们都冲着你来的。我杀他们如屠狗，好，来得好，我还以为你要当缩头乌龟呢。说吧，想怎么死？就凭你啊，一身的老骨头，我怕一会儿动起手来，你这骨头都得散架了。这背后，龙府上的各位强者，难道？怕你这黄头小儿不成？还有我杀神冷风，还有我武王寒之暴，还有我武盟六大宗门、十二大教派、三十六路唐考。<笑>原来是以多欺少啊！今日便以多欺少了，恃强凌弱了，你又能奈我何？这便是你们欺负一个女人的理由吧？我管他是男是女，是强是弱，谁敢断了我上官家的相府是神？我把他送上诸神塔，也是我，把他打入二十一层地狱，我他妈免费送他三杂。好，那今日我便让你们看看我陈凡独断万古的本事，你们可否接得住啊？我有一剑，可斩诸君狗头，你们可敢接？哦、陈先生，老朽多谢救命之恩，今日之事，定当竭尽全力。上官家主卖我一个人情，我林家愿为贵公子滋事顺者。今天的事就免了吧。九大龙尊既至，这杀人见血的勾当恐怕不适合今天的宴会。你我远日无冤，近日无仇。我劝你还是远离是非地。一会儿我只要出去，气场全开。若是误伤到您，恐怕不太体验的。连我林家的面子你都不给了吗？在。说我林家也坐拥南省，位列豪门之首。你林家好大的威风！我上官家五统领大夏武盟，本上京帝都门阀，自有唐以来已延绵百代。如今登登峰造极，论底蕴，你林家那什么可比呀、啊？你哈哈，好一个千年豪门！底蕴深厚，但在这无尽的星空之中，也不过是一粒尘埃罢了。我，你真是不要回救，还不你了算啊！现在连林家也要拖下水吗？天堂有路你不走，地狱无门你偏进来，将这个小兔崽子万刃分尸！神帅大人到。我看谁敢叫他乱认分尸！不想死的都给我滚！
。这位女士，看你的着装像军区制，不知道身居何职，敢管我们武盟的事，敢打本王？什么武王？千年豪门，底蕴深厚，权势无敌，在我眼中，翻手可杀。小女娃，口气未免太大。我有宗师百万。声令下，南疆我上官家便可翻云覆雨。你有什么？好大的口气！你想知道我有什么？好啊，那我便告诉你，我统帅三军，雄师千万，火炮万，核武百，只需要一枚横，便可以覆灭你们百万宗师。而你们要杀要剐的这位陈凡陈先生，你们可知？他在何武面前是何等疯子！我不管你在说什么，今天必须给我一个合理的解释，否则你休想踏出这扇大门！大怒！想要一个解释，区区上官家蝼蚁而已。你六大宗师、十二大门派、三十六路堂主，皆为蛇鼠。在这大厅之内，陈凡先生想走便走，想留便留，而你拦不住，更没有资格了。若是能和这位大人交好，我大夏将在世界范围内拥有不世之物。如果让陈凡先生哪怕受一丁点的羞辱，我神帅火凤都百死难自其救。小美妞，你、嗯、太猖狂了吧！今天我就给你立立规矩。哼、嗯，陈先生，这里的事情都交我处理，想如何处置？灭，所有人全灭，一个不留。可是有些人罪不至死，并且这武道界的人也是护大夏有功，我得需要请人。做不到啊，那就滚吧。我亲自动手解决。等他废什么话？先把这小子杀了，至于这，留下来。怎么，这是看上了？说话的这么粗俗，这位女士颇有姿色，可以留下来。好、啊，好，<笑>武王支持我们上官家，便是卖我面子。小妞，你俩的双簧也唱的差不多了吧？今日宴会结束，能跟武王走吗？上官家主，你也算是南疆的豪门，手握武，没想到私下做事竟如此下嘴。放肆！怎么跟盟主说话？本王看上你，那是你的荣幸。盟主给你了一个台阶下，怎么你还装上唇了？不错，跟了武王便可以吃香的喝辣，足够你逍遥快活一辈子。今天便是你的机遇，这样吧，我就卖武王一个面子。你若跟了武王，你搅闹宴会，得有陈凡的事情，我就一笔勾销了。听到了吧？只要把本王今天赐福。本王待你见见世面。我们今天见的可不仅仅是九大龙尊，更是龙尊共主，那可是神秘莫测的大人物。韩之豹，我看你是在找死。放肆！敢直呼本王名讳，今天本王就要了。谁来，都不好使啊。韩之豹，本帅的胳膊很久没有人这么敢碰了，今日他胳膊算是废了。啊！啊！你居然敢废了我的胳膊！先生，武王潘之宝胳膊已废，还请您息怒。息怒？他还站在那儿，你叫我如何息怒？啊啊啊啊啊、你要对本王怎么样？王，一个连丹田都没有的废物也敢称王？<笑>韩之豹死了，死了又亡，这大夏当上一根柱石啊！这事情闹大了。爷爷，你可一定要帮陈凡渡过难关呀、啊！帮我怎么帮啊？这要看大夏的高层怎么办了。爷爷，你这什么意思？是要一人敌，还是要万人敌？他们两个怎么是万人敌呢？今天谁也休想走出这道门！我看你们还是不明白，到底惹了一个怎么样恐怖的人？你们知不知道？其实我一直在救我，救我。你们呀，惹下了滔天大祸！哈哈哈哈，滔天大祸！我怎么没看到？自然会有人告诉你。南省总督，看戏已经看了这么久，还不赶紧滚进来？南省总督怎么来了？这两个人叫来了？不可能！我一往上官家的床语发誓，他们俩绝对和南省总督没关系。恭迎总督大人！恭迎总督大人！诸位免礼吧，我南省总督受不了诸位如此大的礼数。总督大人说笑了，再怎么说你也是封疆大吏呀。总督大人，您来的正好，现场两只苍蝇在打，还妄图破坏我九大龙尊的宴会，并且灭了我整个武道界。哎呦，这是当然。
为首的这个升斗小尼陈三。他不仅杀了我的儿子，而且还杀了我王，这可是十恶不赦的大罪呀、啊！不仅如此，还找来这个女人冒充战区的人，假请带货，威胁现场的宾客。看来你们都有定数，那就自行处理好，还让我主持什么公道？不不不，您主持难省，我等自当奉公守法，一切由您定了。<笑>你好一个秉公守法，你倒是抬举，你上官家有三大重视。黑白通吃，武道界更是说一国，你女婿更是权倾朝野，我就一子如，又何足挂齿？<笑>东都大人，您言重啊！我等毕竟是江湖势力，怎敢触犯大夏权力机构之逆鳞呢？是吗？最好是如此。我原以为你吃了雄心豹子的，想和我大夏权力机构为敌呢。看来南省的天。还是没变。尔等若是敢以武奋进，别怪我禀告国主，将你们通通以任务灭杀。不敢，不敢。行了，说够了，我说够了，那我可就动手了。赵总督，威风耍够了吧？没听见我说话吗？还不赶紧滚过来！成都大人，您看看，这两个人是何等的成？没错。这小子对我不敬也就罢，就连执掌一方生杀大权的总督大人都敢挑衅，有死路一条。这次的死定了，就算天王老子来了，也救不了他。大山，还不动手？动手？你想让冷风怎么动手啊？此二人不杀，不足以平民愤；不杀，不足以彰显我南省的威严呐。哈哈哈哈精彩啊，太精彩了！我如果没有及时赶到，必然见证不到如此精彩的一幕。看来在我帐下，你们个个都很有胆魄。胆魄什么意思？自然我并不认识，但是我却知道，火风神帅一直在寻找的那位关乎大夏绝密机密的，就是他。大夏绝地机密，数日前大夏即将走入末日时代，一位神秘人出手，力挽狂澜。您说的难道是这位神人？宋都大人。您说的火凤神帅，难道也来了？南省总督拜见神帅，起来吧。难道他就是火凤神帅？大夏长官，废令之人，不可能，绝对不可能。你该跪的不应该是我。你南省出了陈先生，本应是你南省的人票，可你现在属实是该死。是我管教不严，让这群人招惹了先生。是我有罪，罪该万死。胡凤，他们口中的污言秽语啊，在我听来不过是无能的犬吠吧。况且你们二位今日不来，倒显得我师出无名。军界化是人，政界化是人。其其到此，上官家族龙山域外杀神，无疑不是大夏柱石，显得威风凛凛。殊不知，你们在我陈凡眼中，与力尘埃无异。胡总大人，你可别告诉我，大夏绝对机密，九大龙尊共主就是此人。此等绝密大事，你们还没有资格知道。但是你们只需要知道一件事情：他让你们生，你们便能生；他让你们死，你们必须要死。深水大人，我们不知道是您呐，多有冒犯，还请海涵呐。你们冒犯了陈先生大夏最高的指定，冒犯先生者当即处置，严惩不贷。冷风，老天师。在你们二人胆大包天，伙同上官家冒犯陈先生。今日我火凤以神帅之名将你二人处死，你二人可有异议？神帅大人，您不能这么做呀！你要给我们一条活路啊！怎么，你敢不服？不敢。那便是最好，不然死的可不是你冷风一人，而是你冷风全族。上官兄，你挑起事端，是你起初对先生大为不敬，你是罪魁祸首。今日我以神帅之名将你处死，你可有话说？神帅大人。你可不能这样啊！我是上官家族的家主，又是真哥武盟的盟主，而他算个什么东西？您不能因为这个人而把我杀了吧？你上官家族确实权势滔天，手握武盟，并且武将如云，但是你也不看看你惹的是谁？我乃上京帝都黄府家的岳丈。而黄府家和九大龙尊都有交情，今日九大龙尊便会亲临此地。陈帅大人，您就是再厉害、再尊贵，还比得过九大龙尊吗？九大龙尊就算来了，你也必须得死，谁也救不了。来人，把这三个武道界的败类给我拿上！等等，你敢不服？你又问做陈帅这这么多年，上来。还有功劳也有苦劳吧。龙山伟是华夏龙脉镇守千年而今，这么一个来路不明之人，死后不念我龙虎山所动攻心，将我置于死地，我等不服。老天师若是死，必然引起武道界的轩然大
军情急迫，这后果是你们能承担得起的吗？你有意义。潘冷风可以死，但是也要死个明白。我上官家也是这么认为的。陈帅大人，你权柄再高，我们三人一死，整个武盟、六大宗门、十二大教派、三十六路堂口都不会太平。您处死我们可以，请给我们一个。合理的解释，算个什么东西？还有我们有价值吗？竟然为了他处死我们？那你们是觉得陈先生的价值不如你们？的确如此。那我今日便让你们三个明白，杀了你们，并不是在害你，而是在救你，而是挽救整个武道界于水。我一人开口可以处死你三人，而陈先生开口，武道界便由血流成河，整个大夏道界尽亡。哈哈哈哈哈哈！都是借口，陈帅大人。难道如今大夏歌舞升平，我等没有了利用价值？您要想处死我们，就直说嘛，何必找这种借口？危言耸听，我上官雄就不是下大什么不可一世的大人。嘿，呸，全他妈狗屁！你肯定是搞错了，这家伙失踪六年。在此之前，他就是毫无心的落魄，不可能是你口中什么大人物。时至今日，你叶家仍不可认口。当年我跟西瑶矢志不渝，但你们非要拆散我。若不是你叶家，我陈凡何至于流落在外，又何至于经历这万载磨难？今日，我便让你叶家看清楚，我能不能让整个南省臣服。陈凡，你错了，而且是大错特错。你有神帅大人和南省总督撑腰，那是你的本。是，我们可以向你赔礼道歉，可你千不该万不该，不该让我们以死谢罪。今天我就拼着鱼死网破，也要和你一搏。来，我带上来，带上来。陈、啊、凡、啊啊啊啊，是他们死还是我们死？做决定吧。上官雄，你上官家死你一人还不够，难道你要连带着整个上官家吗？你可知你激怒的是何人？我当然知道，我惹怒的是一个浪荡子破落户吧？我有九大龙尊撑腰，我怕谁呀、啊？你们，你们还真该死！都闭住！这都是陈帆。惹下的祸，那么挑衅我上官家，害死了你父亲，叶西瑶也快死了。如今没有成了本盟主的玩物，早<笑>已上前偷生。你们两个该怎么做？怎么说？应该知道了吧？哥，放手吧，我们不是他们的对手，我们斗不过他们的。小凡。我知道你有怨，你该有恨，可是我们又能怎么样呢？我们只能苟且偷生。三妈，求你了，就放手吧，我们好好活着，好好过日子，不好吗？妈，你不懂，我陈凡纵横星河，无敌于世，弹指间星辰破碎，我为仙尊，何神敢数？哈<笑><笑>，对。不听到了吧？还他为先生，何人敢辱？我就辱了！小妹，看是受打击，精神失常了吧？世界哪有神仙？不是人间的传说吧？可怜的神帅，你说你找一个普通人当由头，也比这神经病强，称自己是仙仙你妈，简直是无可救药。那我问，到底收不收手？不收。好。老天师，您禁欲多年，快憋不住了。陈仙儿，这么好看水灵，就送给你尝尝仙儿吧。你不不可。阿三，老包你金走了，更想送给你了。哦，枉作平时是断然不会看这种老包米。不过今天另当别论。放肆，你知道不存在了是吗？别动。陈帅大人。这件事情本来与你无关，是你识人不明，我敢上前一步，后果自负。你还愣着干什么？咱俩能做，我扒了。小妈，小妈，求你了，你赶快放手吧。妈，你起来。这群人，杀鸡如土狗。九位龙尊大人，打算何时前来？再不来就不用来了。今日南疆覆灭，鸡犬不留。南疆覆灭，鸡犬不留。
。先生还请息怒呀！我这边电告大夏高层，请求指示。起来吧，不必了。今日他们必死。光接着说，人犯母贵子，要丧天谴。天谴。妈，雪儿，你们要相信，在这个世界，无人能与我比肩。相信我，那就休怪我们无情。我本来不想到，可是你小子不图难平众愤，你愿追死我，杀此贼。此人就是一介末流，扰乱会场，早就该死。我冷风干了，手刃陈凡已经效尤。那个小子，绝不可留我们下手又快。不然。大红村来了，本是在江南逃，保护山，跟了。小子，能死在我等的屠刀之下，也算你光宗耀祖喽！主上大怒，这群人说是为了我九大龙尊举办的宴会，实则羞辱我主，极有私利。这群杂碎，一起进去。林可心，带着徐瑶先出去，一会儿这儿会很血腥的。我不要，我要留下来陪你，照顾好他。我留下，陪你肯定成为那个负担。等下只有保住叶夕瑶的小。那你可要小心，我和夕瑶出去等你。夕瑶，爸，你们也随着林家主人先出去吧。上官雄，你们小嫂该怎么死？戏挺深呢，独独外外，是我们我们的人。无论你是谁，必须得死。感动陈先生者，当诛九族。得了吧，说吧，他到底是什么人呢？我不是早就说过了吗？佛乃九大龙尊的供者，你们要迎接的便是本尊。九大龙尊到，他们来了。青龙尊者、定龙尊者、苍龙尊者、飞龙尊者，拜见我主。九大龙尊拜陈凡为主，看来是我赌对了。陈凡果然是那位天圣仙尊。不能，这佛尊怎么会跪你呢？上官兄，怎么会这样？需要给我一个解释。这就是你说的凡夫俗子。我上官兄，我们在此是为了等候九大龙尊，结果得罪了他们的公主，你真该死！时至今日，还不跪下？他这到底是何方神圣？他是谁？他是这九天十地之主，他是威震寰宇的王北冥仙尊。冥仙尊。这世上竟然真的有仙，难怪总督大人都要对他俯首帖耳，难怪神帅火凤都要跪下迎接他，不惜一切代价都要与武道界为敌。<笑>我终于明白了，我上官雄纵容儿子，罪有应得，我死不足。先给姐姐，看在上官家昔日为大夏立有寸功的份上，饶了我上官家全族吧。你必死，冷风必杀，龙虎山必灭。至于你们背后的家族势力，通通查抄。掌柜兄，杀神，不杀掌教，谨遵仙尊法旨。哎，你给我滚！一家从此你发情界限，不要连累我们一家。行了，别说了，亲女儿都快不行了，现在唯一能救她的只有陈先生。他，他自身难保了，自身难保。你说的是上官家吗？小哥。因为下班了，他怎么回事？你既然出来了，那可是龙潭虎穴，你竟然完好无损出来了。那宋大人，他们几个是？他们犯了，对，即刻押赴刑场，执行枪决。枪决？怎么？你不信？不信的话，就一起去看。大人，你先知道了。这哪里出问题了？这箱子，不可能走到这大人物生死。不信啊？跟去看看。喂，燕玉堂，马上便是继承人竞选了，你这一脉弱势还不来帝都报道，我便取消你们这一脉竞选的资格。不，不要，我马上我去。陈凡，你没有骗我，我女儿真的有救。对，儿子死，跟你没完。我刚才给了他一滴我的精血，会血，但这是暂时的，除非堕入我的精气，可保命一个月。但若想痊愈，想痊愈要怎么样啊？你倒是快说呀！还缺一样东西，只可惜我返回地球之时，通天剑已逝。若能找回通天剑，西瑶的伤根本不是问题，甚至能和我一起成就无上精神。喂。什么？有通天界的下话了
，位置在帝都。好，知道了。陈凡，就算是一个月也好啊！你刚才说的那个什么精气，你快给西瑶啊！西瑶绝不能出事，她要去那屋参加继承大会了。渡入精气，说简单也简单，就是阴阳交合。什么？我不同意。西、哎、瑶、哦，你真的醒了？看来陈凡没有骗我们，你就听他的，他不会害你的，都是为了你好啊！我不答应。他把我叶萧当成什么人？不需要我的时候，把我一脚踢开，现在又想把我，把我当成他泄欲的工具吗？好了，西瑶，你不用出事，你要去地丢呢。陈凡，他的，他不会害你的。他他不会害你的，可笑！你们还真是两面三刀啊！之前还对他喊打喊杀的，现在却又劝我和这个臭男人同房，那不一样。一样，我的人生我可以自己做主，我和他的缘分已尽，是生是死都和他没有关系。哎呀，陈凡，你就主动一点嘛！还赶紧跟过去，去呀、啊！这个陈凡啊，还真是咱们家的客气。他能平安的回来，说明他还是有本事的。算了，那是他钻空子。我都打听过了，那是九大龙尊啊。我把上官家做派，他下了命令，他叫你们来，叫咱们西瑶当叶家家主。哎呀，你这，你这就是无理取闹！他哪有那么大的本事呢？你自己管，不要躺在我床上。西瑶，我们虽然没通过房，但至少也领证。来吧，别耽误事了。我的精气对你的好处很大的。你别碰我！你别碰我！西瑶，我已经今非昔比了。你若再耍小心思的话，就别怪本尊不客气了。还本尊？傻子！你干什么？你个混蛋！你别碰我！你再碰一个试试！你再碰一个试试！你赶紧滚！不要以为你这样，我就会心软。我欠你们陈家的一条命，我已经还给你了。你要是再敢靠近我，我就杀了你。杀了我，好啊。来，我这儿捅。你干什么？你要是再敢靠近，你要再敢靠近，我就死给你看。西瑶，我是在救你啊。我不需要你救。算了，你上来吧，我是不会碰你的。我睡床下，你睡床上。上官家族出了这么大的事情，上京帝都应该很快就会知道。届时上官家是不会放过你念下的。这段时间呢，我就在这保护你吧。怎么行？是做噩梦了？不对，你全身滚烫。你现在的命是由我一滴心血在吊着，你这样下去不行的。放开！不要靠近我。西瑶，你相信我好吗？从今往后，我再也不会离开你了。真的？真的？别怪我了好吗？保护余生都由我来照顾你。欢迎大家参加叶氏的继承人仪式。我们叶家人丁稀薄，第三代共有两个法定继承人，一个叶远东，一个
，远在南疆的叶希瑶继承叶家，是我们叶家每一个子孙的荣耀。继承人选，文治武功缺一不可。我们有一套详细的竞选流程，今天是最后的期限。接下来有请叶远东、叶希瑶登场。<笑>吴夫人，你今天能来为我站台，是我的荣幸。不过你放心，这个叶希瑶，不管他今天能赶不赶来，我都让他有来无回，包括那个废物大人。你知道就好，有我夫家为你撑腰，你尽管去做吧。有我夫家为你撑腰，尽管去做吧。<咳>奶奶，只有我一个人。叶希瑶不会是怕了吧？不敢来了。这叶雨堂一家怎么回事？好大的排场，让一群人等他，通知下去。现在要是不到场，让他一家永远都不要来了。叶小姐，请问您贵为叶家嫡系，却传出还有个普通国大成年，甚至上官家族出事的时候也和你有关。对此，你有什么需要澄清的吗？澄清，强者从来不需要这种东西。上官家族是我陈凡灭的，跟叶希瑶没有任何关系。我也知道，最近黄埔家族正在调查我，那我给你们一个忠告：有什么事冲着我来。若你们敢动叶希瑶，那上官家族便是你们的下场。他谁呀、啊？这么嚣张？他就是陈凡，上官家族就是他灭的。哎，陈凡。进了这道门，我们就没有退路可言了。现在放弃，你我二人还可以归苏南疆，过着平凡的日子。叶农可是商业鬼才，被你强大了。你怎么动？有对策了吗？区区京都叶家，我陈凡还没有放在眼里。只要是西瑶喜欢，我送他就是了。今日有我在，你便是这全城最闪耀的女人。我们进去吧。我叶远东能有今天，少不了在场各位豪贵的支持，尤其是黄府家族。当然，这中间也少不了上官夫人的穿针引线。你看，叶少客气了，我今日特来见证你继承叶家。啊，对了，夫人，怎么没见到王府少主呢？啊，国主留他商讨大事，托比弥仙尊有难。北冥仙尊？不错，黄府家族得上天眷顾。赐下通天剑，此乃滔天奇运，待仙尊归位，为王府家族补从容之功。啊，老太君，你听到了没有？王府家如日中天，那那我们家远东，那不是天命所归吗？<笑><笑>这叶希瑶一家到现在都不肯露面，简直是烂泥扶不上墙，还我还惦记着给他一份破天富贵呢。哼<笑>，叶家不像与叶希瑶。雷家夫陈凡道，陈凡就是那个在南疆闹得沸沸扬扬的人。这个叶夕阳子把这个祸害带来了呢，他是怎么想的？女婿陈凡，拜见老太君。叶夕阳，你有没有眉眼高低？你把他带来干什么？难道你不知道我们叶家和黄埔家族是交好？你这诚心是给远东难堪吗？你这诚心是给远东难堪吗？叶夕瑶，我看你不是来参加继承人竞选，你还是来找茬的吧？那上官夫人高坐头牌，你就把这个垃圾带进来。老太君，上官家族谋财害命，这是铁一般的事实。上官元龙欺我、辱我，难道陈凡要忍气吞声吗？荒唐、无脑，做人做事先要看看自己凭什么。你以为陈凡是什么英雄？他要不是投机取巧，早就死了。站在这里，你真是把侥幸当实力，那才是最可悲的。老太君，你别跟他废话。二选一，要不你把这个废物交出来。你叶夕阳和我儿子争叶家家族的资格，我们叶家认你。要不你们两个绝不在这儿滚蛋。不过，你要是出了这个家门，能不能活着，那就不好说了。我是叶家的合法继承人，也是你能随意威胁的。罗太君，你看看，他竟敢打我！我看你们俩还
真是不是一家人不进一个门，都应该气死，都应该气死！好了好了，还不够丢人的，当着这么多人的面把人笑话，滚下去！我们叶家竞选继承人，高堂满座。我希望你们竞选才华，我老太君必定公平公正，为我们叶家选择一个合适的人选，成为家主。竞选开始，叶远东、叶少献礼。叶远东、叶少献上白玉白菜一颗，南海河府珍珠一百零八颗，天外七星珠项链一条。祝老太君福寿绵长，叶家繁荣昌盛。天外七星珠，这就是天外七星珠啊！<笑>不错，这便是从天外而来的至宝。佩戴之后可使身体康健，延寿十年。我皇甫家族为支持叶远东、叶少，特将此物赠与老太君。哎呀，还能延寿！我要是能佩戴一段时间，该多好呀！七星珠项链，那是我特地为西游准备的礼物。不对，这不是七星珠。奶奶。这七星珠啊，它可是聚宝，不是花钱就能买得来的。据国师观测，七星宝珠可以阻止天人五衰，所以有了这珠子，绝对可以长命百岁。远东，上官夫人，你们如此有心，竟然送给我这么贵重的礼物呀！哈哈哈哈有些人呀，还是有点自知之明的好。黄甫家一出手，你叶夕阳还会有机会吗？叶夕阳，即便你现在反悔，要晚了。还有你，陈凡，无论是权还是势，都抵不过皇甫家族的一个手指头。哎哎哎！奶奶，像这样的稀世珍宝，少戴一秒，它都是巨大的损失。我现在就帮你戴上啊！你给奶奶戴上。喂，这项链啊，不能戴。想把你个瞧我柱子，有坏狗！陈凡，你这是干什么？快放下！这可是给老太君延年益寿用的，有了它，叶家再撑个几十年不成问题。陈凡，什么名堂啊你？这个呀，可不是什么七星珠，这是五灵珠。我敢保证，老太君只要佩戴不过三分钟，便会读写宫心，七窍流血死。你说什么？我读你这咒！叶夕阳，你听到没有？他污蔑我也就算了，他在这诅咒奶奶的。大家稍安勿躁，这小子本就擅长装腔作势，借题发挥，往往会在这种场合下做出一些常人难以理解的行为，目的啊，就是为了博眼球。陈凡，你不会是因为叶少拿得出七星珠，博取了老太君的欢心而心生嫉妒了吧？你肯定是嫉妒我儿子。做人低劣，道德犯法。李奇阳，这就是你找的男人，你这个狗屁！这就……哎，这底层人啊，就是见不得别人好。<笑>叶夕阳，这就是你六年守护南疆、苦苦等候的男人，简直可笑。陈凡，这东西对老太君很重要，他们能献上如此礼物，我的确不如。可是你也不能这样。可这五毒珠啊，奇毒无比，哪怕是实力雄厚的武者佩戴过后。那也是必死无疑。年轻人，我知道你想帮叶夕瑶成为叶家的继承人，这样一来啊，你一介平民就可以一步登天了。可是你这种操作实在是太下作了。陈凡，你也不动动脑子，皇甫家族那是何等的地位，就算你十个叶家也抵不上。我皇甫家族能送礼，那是看得起你叶家，我们有必要害我来。笑。陈凡，快把七星珠放下，我们丢不起这个人。既如此，那就生死有命吧。不过老太君啊，在佩戴之前，我最后再劝你一句，最好备个医生，以便一会儿抢救。放肆！今天要看看我戴上会不会死。奶奶，我奶奶，我奶奶戴的真好看。小子，你不是说我奶奶戴着这珠子就七窍流血？血呢？啊？各位，就是这个人
，三天前在南疆冒充北冥仙尊，害我上官家族得罪九大龙尊而被处死，而现在他又故技重施，诅咒老太君不说，还妄图往皇甫家族身上泼脏水。我身为皇甫家族的儿媳，必不能容他。小子，你有几个脑袋呀、啊、你？西瑶啊，你一贯冰雪聪明。当初我下放你去南疆，希望你能大有作为。可是我看走眼了，你一而再、再而三的让我失望。奶奶，我知道错了，错了就好。年轻人，我看在西瑶的面子上，本想给你一个机会，甚至啊，给你在上官夫人面前求个情，并不是难事。可是今天的事情看来。多此一举了，老太太别着急嘛，还有一分钟。到这个时候了，你还在这给我嘴硬？陈凡，快给老太爷跪下道歉啊！你还真是烂泥扶不上墙啊！这是和我没关系，可不能耽误我女儿做继承人啊！要是爱我，可让她一个人来。还有三十。哼、嗯，你这个混账，你竟敢诅咒老太君！还有十秒，来人，把这个诅咒老太君的家伙给我乱给我打出去！快点！奶奶，你说这……奶奶，你怎么了？叶远东，你不是说做给奶奶的是七星珠吗？奶奶为什么会吐血？我怎知道？夫人，你不是说这个七星珠它是什么延年益寿，这咋回事啊？这这这这不应该啊！我不是早说过了吗？这是五毒珠。那你他妈都不早说你，快快解声音，柳仲景。不用叫什么柳仲景了，这毒啊，我能解。太好了，陈凡，你真能解毒。没错。等等，你知道我叶家什么身份、什么地位吗？我见叶家人看病，怎么着，他也得医学教授，像我奶奶，那怎么着也得国医圣手。哎呦喂，我倒没看出来，你陈凡有杀人的本事。还有这救人的本事啊！你要是能救活老太君，这猪都会上树了。你要救不活我奶奶，上不了奶奶本子。可是，为什么不能拿奶奶的性命开玩笑？必须等柳顺义过来。这杯五毒猪既然呀，活不过五分钟，更何况这老太君年事已高，可能连三分钟都撑不住。那我都这样说，你还敢救我奶奶？这是不是诅咒？一会儿等那个什么神医到了，自然见了分晓。不过，我觉得可能到那个神医到了，也就不活了。这普天之下，还没有我柳中姐解不了的。还不把老太君放下？啊！快快快！老夫行医数十年，从来就没有失手，你竟然敢轻视老！刘神爷，你先为我奶奶治病吧。哼，待会儿再找你去算账。刘神爷，快救救我奶奶！滚开你！我看你们一家子就是故意的，都巴不得老太太早点死是吧？啊！哎呀，老太君这是中的奇毒啊，恐怕有性命之危。这这这，刘神爷，你说怎么才能救我奶奶？我们叶家一定满足。哎呀，放心。老夫有阴阳回魂针，自然可保老太君无事。阴阳回魂针，莫非就是传说中可通鬼神的阵法？呀，这刘刘神医生了还，这阵法连我都看不清。住手！你又要干什么你？你闭嘴吧，安分点行不行？你如此失真，是怕老太君死了还骂我？你又把你的嘴闭上，闭嘴！难道被看出来了？不行，夫人安排的事情一定有完整。老夫在失真的时候，不希望被打扰。老夫在失真的时候，不希望被打扰。啊，是是。奶奶，你醒了。起开，奶奶，慢点吧。哎呀。好多了，好多了！<笑>六神医这阴阳回魂术绝了，果然名不虚传。当然，这六神医失真啊，可从未失手过。就算是进了阎王殿，也能给他拉回来。刚才是谁说的
，老夫会害死老太君。真妖昏昏真啊，的确可以让老太君清醒，但也会迅速的磨灭他的生机。以三魂七魄为引，坚持不了太久的。你们家老太君呀、啊，以后可能连转世轮回都难了。你说他这是在救人，还是在害人？这小子还有没有人管他？老夫行医数十年，救人无数，今日受到此羞辱，从今以后这叶家，老夫不再踏足。那刘神医，夏爷、啊，只怕十夕之内啊，你们家老太君又要出血回来了。你给我闭嘴！刚才要不是柳神医，我奶奶她……奶奶，我建议马上取消叶夕瑶的继承人资格。她她真是恨不得你早点死。我我没有，真是苦。还有武器，来人，把他给我打出去！四、三、二、一，我不忍了！奶奶，小黑，奶奶，奶奶，刘神医，哎，咋回事？刘神医，怎么说？这……咋回事啊，刘神医？老太君，这是天人五衰严重，又中了剧毒，五脏六腑迅速衰竭，怕是回天乏术。被全班说中吗？不可能，绝对不可能啊！我刚是不是告诉你，不能用阴阳回魂针？你这不是在害人心？难道没看出来？不行，夫人安排的事一定要完成。奶奶，你别吓我，奶奶。陈凡，你是不是能救我奶奶？不行。不许胡说的江湖骗子！你们这是……我还是节哀顺变。奶奶，你在胡说什么呢？罢了，今日呢，看在西瑶的面子上，我拒绝了。不过我有个条件，叶西瑶继承天下。不可能，你想都不要想！我告诉你，我答应。奶奶，你可不能答应。住口！天如，我顶别发誓长寿。奶奶，感觉怎么样？哎呀，鬼门关里走一遭啊！我恍惚感觉，我进了冥界，见到了明君，他老人家非不要我，哎呀，硬是把我推了回来。真是见鬼了！老家伙明明不可能活了，怎么会这样？老太君，真是惭愧啊！刚才差点害了你。小勇，刚才多有冒犯，还望不要介怀。各怀鬼胎吧，怎么？你居然敢给我奶奶下毒！来人，把他给我抓起来！叶远东，你干什么？下毒？我看是你下的毒吧？你别想狡辩，先是给我奶奶下毒，然后又把这毒给解开，你这是好算计啊！你这么做，非是想得到继承人的资格吧？那证据呢？我下毒的证据呢？还要什么证据？哎，刚才大伙可都看到了。他陈凡碰了我送给奶奶的这株项链。我说你怎么会解毒的？原来下毒的也是你，当真是好歹徒！叶家都是什么人呀、啊？为了得到帝都叶家的掌控权，简直是不择手段啊！<笑>这事儿我还真没想过。哎，别说是你小小一个叶家了，哪怕是整个京都，在我陈凡眼中，也不过是过眼云烟。你们说我有什么理由做这件事？哎，你口气倒是不小。我老太太走过的路比你吃的盐都多，我才不会上你的当呢。竞选开始。好，好，好，羡慕杀驴是吧？不过你的身体随时会恢复原状，就不怕遭报应了。陈凡，你还真是好手段呀！你就不怕惹得众怒吗？先是下毒威胁我叶家老太君，还妄想得到我叶家万亿资产。陈凡，即便是竞争，我也要公平竞争。快先把奶奶治好。抱歉，做不到。大家不必惊慌，刚才我给老太君把脉，老太君的体内呀、啊，没有任何毒素。<笑>原来是虚张声势。心思倒是不少啊，只可惜啊。叶家没你的份儿。好了，既然是继承人竞选，咱们各自都要拿出真本事，用卑鄙的手段是不算数的。
。现在咱们就从股票投资开始。夕阳，远东，不是你们两个各自选自己看中的股票，分别注册五十个亿，一个小时为限，谁的股票涨得多？谁就是下一届的继承人？刘老板，这南家跟叶家所有资产加在一起，也相当于这些。这万一亏了，我们岂不是？好，股票是吧？我们接着。远多，股票可是你最擅长的领域，这一次你要是失手，那可让我失望透顶了啊！没关系，先生。如果你连一个废物都斗不过的话，这皇府家族想扶持你可难了。不是放心，我保证他让他们狮子连裤衩子都提不起。陈凡，你有把握吗？你要想清楚，叶远东是出了名的金手指，股市操盘是他的强项。别说是你，就连我在这方面也完全不如。放心吧，这股票市场啊，不是靠他操盘就行的。那你当初说服他，靠什么？靠我一句话。<笑>一句话，你们都听到了，脑子进水了吧？靠你一句话，无知者无畏嘛。小子，你别告诉我，你弹指间能左右股市风云变化。小子，我就给你好好普及一下股市基础知识。大夏股市资产流动超丰满，大大小小的上市公司近千家。你的一句话。就像操纵股市，就连股神巴菲特他也不敢说这样的话，脑子坏掉了。别跟这小子废话了，开始吧。陈凡，我要让你们这个贱人一无所有。陈凡，你还愣着干什么？赶紧操盘啊！操盘？我不会操作股票。你股票都不操作？那你参加什么竞争啊？所以啊，你怎么操作？我只需要一枚硬币。哼，简直是滑天下之大稽呀、啊！我倒要看看你如何用这一元的硬币撬动他五十个亿的资金。陈凡，我已经选了五家优质股票，一分钟之内五十个亿，分一分。好，那从即刻开始，股市。雪崩，一说崩盘就崩盘，一说不好了，股市崩了，哇，崩了，全都崩了，雪崩啊，价格腰斩，现在已经赔了十个亿了。哎，那你还愣着干什么？快去投钱提成，继续购买其他股票。好好，我这就操作。奶奶，真是个意外，我看中的股票从来就没有跌过，这得你是知道的。不看过场，只看结果。你们这两个狗男女不得已。老子手里还有四十亿，叶少不好了，又他妈怎么了？你让我选另外几种股票，也崩了，价格触底，又赔了十个亿。你买什么亏什么，看来今天运气没站在他那边。怎么就不信你了？我，滚开！还愣着干什么？还不赶紧操作？难道你想亏钱吗？要是操作，今日股市就先崩了。你错了，发生这样的事，这绝不可能。除非发生了国际界的大事件，不然不可能。我刚才不是说了吗？这股市的涨幅呀、啊，无外乎我一句话而已。一句话，你知道左右一国股市需要多大的资金款吗？影响左右整个国家的股市，除非。九大老村也少，你更是九大老村。没错，今天我就是要大炮轰本子，杀的你啊，血的。喂，叶少不好了，就死了，说。五十个亿赔光了，一一分都不剩呀、啊。五十个亿，什么？哎哎哎，我我赢了，赢你啊！一枚硬币，五十个亿全,全没了，我我居然没赢过你一枚硬币，我的妈！陈凡，你到底在搞什么鬼？你究竟用了什么手段？我用了什么手段？你配知道吗？胜负已分，宣布结果吧。你
在呢，一听就把叶家交给他了吧？这个他只是运气好，而且上官夫人他就是在这站着。他一句话。别让我们叶家坏起来！皇皇甫家族支持远东，从长远看，让远东为家主才是明智之选。只不过，今日嫉妒各大豪门纷纷前来观礼，我们叶家可不能成为大家的笑话。可是奶奶，这样吧。我们叶家发展至今已经到了瓶颈，若想登顶大厦，必须解决五大拦路虎。谁要是能帮我们解决五大拦路虎，这个继承人就是谁的。五大拦路虎，那就是我们叶家的五大竞争对手啊！他们个个在大厦都可以呼风唤雨啊！奶奶，这个事儿他不是短时间内他能做到的呀？那便给你们五年时间，这五年时间我继续执掌大权。叶希啊，都他妈快！我本来我今天可以顺顺利利的继承叶家，你们两个就非得回来跟我抢，现在又得白白等五年。我只有废物才需要五年，而我、哦、只需要五秒。你干什么？我陈凡弹指间，便可让你叶家步入大夏的巅峰。西瑶既舍得舍命救我，那我补偿他又如何？那你需要多久？五秒即可。你是没睡醒，还是在这给我做本人问了？大话谁不会说？五秒，你连挑选墓地的时间都不够。即便是我丈夫皇甫晴天，也需要仔细筹划，更别说你一个废。全都错了。站在你们眼前之人，上可斩巍巍之昆仑，下可擒龙沧海。在这世界上，还没有先做不了的事情。先生，事情都已办妥。嗯。八，五大拦路虎高下面。八，五大拦路虎杜下面。哦，五大拦路虎中下面。哦，五大拦路虎后八下面。哦，五大拦路虎上八下面。两路都被灭，这怎么可能？两最强的竞争对手全都给灭了。这岂不代表着我一家会一飞冲天，再无后顾之忧？我不信，就凭他，他是怎么做到的？我叶家用了五十年没有做到的事情，他用五秒钟做到了。废立堂皇，皇甫家族没有做到的事情，他用五秒钟做到。我算什么？是真的，新闻上刊登了。竟然是真的，竟然是真的！夕阳，好样的，你找了一个好丈夫，我是目光短浅，小看了陈凡。<笑>他干什么东西？怎能与我皇甫晴天相提并论？他就是皇甫家千年难得一遇的天才，皇甫晴天。好强家不敢寒，这种家不敢寒，陈凡嫂不值一提。见面，皇甫少主。一举一动皆有神。皇甫晴天，你的实力为何长如此迅速？竟然到了半仙之境！你可算来了。要不是他从中作梗，这叶家早就被我给搞定了。搞定？夫人，你这话什么意思？你为什么？我我我们皇甫家统一大夏，难道我要告诉你？王普少主，你这什么意思？为何在我叶家仪式上制造杀孽？哼，还真是一群蠢货。原本呢，我夫君是要灭了五大世家的，没想到被这个废物给劫走先道。那就再好了吧。这样一来，只要我们再灭了叶家，皇甫家族就能成为这帝都之主，到时候称王称霸，又有何难？王侯将相宁有种乎？凭我如今实力，搅动帝都天下反，又有何难？好啊，你们还真当我不存在不是？皇甫晴天，你当真要来？就因你是皇甫家？对，没错。就凭我们皇甫家，更凭我，凭我先人之姿，凭我手中这枚通天剑。通天之剑能在你们手里，那便是跟你的机缘。物归原主。
，便会得到另外一番造。为何一起造为大夏？狗屁！这个天下能者居之。就是你，你也有这资格。好啊，包括今天，今日我神帅火凤便要徒手斩仙。那我就先杀了你。皇甫晴天有半仙之强，火凤神帅为大侠助石，应该都会很强吧？再去护着吧，有什么好看的？那是。哼，神帅也不过如此，这通天界太强大了！哈哈哈哈哈哈！给我死！还有谁？神帅都被击败了，这这这可怎么办？夕阳，我们叶家魔妃真的逃不出被灭的命运了。哈哈，这丑女人居然连我夫君的皮毛都碰不到，什么狗屁神帅，什么狗屁助使，说到底我还要感谢你，感谢你让武道界销声匿迹，不然我皇甫家族怎么可能势如破竹，如此顺利？现在给你们一个机会，要么臣服，要么死。少主神功无敌，威震寰宇，千秋万代，一统江山。少主神功无敌，一统江山。请夫君登临仙境，一统江山。既还有人不跪，你就是西瑶吧？果然天姿国色，不如入我的后宫。做我的小妾，生也好，死也好，陈凡永远是我唯一的选择。陈凡，想必你就是陈凡吧？我还以为你有什么独到之处，从本少主出现到现在，你连一个屁都不敢放。<笑><笑>我就想看看一个人能无知愚蠢到什么份上。但今天你让我开了眼，我直接跟你们明说了吧。站在你们面前的这位陈凡，他其实就是九龙之尊的主人，更是你是手中通天界的主人。我手接合我的是他，保佑大夏的更是他。只要有他在，我不过是一个冲锋陷阵的小兵而已。即便我不敌，我也丝毫不慌。什么？陈凡，你真的是那位上传的北冥仙尊？仙尊？对对，陈凡刚给我治疗之际，我的确感受到了。他就是仙人手段呀！这不可能，霍凤，你别在这妖言惑众你！这当然不可能！你们以为我是那顽固阔少吗？我早做过调查，不然我皇甫家不会反。你呢，消失了六年，现如今出现，我就算给你六十年、六百年，你也不可能有仙人手段。倒也的确不是什么六百年。我陈凡乃是跨越了万年才回到了此方天，是该结束。我的耐心已消磨殆尽，既不臣服，那么就去死。这这不可能！给我破破！你的父母难道没有教过你，将别人的东西占为己有？这样真的很不礼貌啊！啊！这不可能！我乃半仙，你怎么可能抓得住我？这绝不可能！大夏修炼者的最高境界便是半仙，即便你陈凡也是半仙，夫君应该和你们有一战之力，怎么会这样？我是半仙，是因为此方天地只有半仙，而他是半仙，乃是靠着通天界里的海量仙气，最大潜能也只能是半仙。你的身体痊愈了。拿回这通天界，本尊才算是真正的元神归位。我为天尊，封号北冥。北冥仙尊，请手下留情，万般不妥，爱死我世界，请勿杀我。这这是什么声音？浩然，你在装神弄鬼，快出来！这声音富含天道神韵，连天道都在求情。他真是仙尊。什么？我上半家族竟然一直在为二仙人为敌。陈凡，哦不，北冥仙尊，我错了，求求你饶了我好不好？我上官家族
，依然为此付出了惨重的代价。您大人有大量，你身为仙人，求求你给我一次开光的机会，好不好？仙尊，仙尊，我错了，我愿为你当牛做马，求仙尊宽恕啊！伯凤，该怎么办？你应该清楚。明白。来人，带走。仙人饶命！仙尊，仙尊饶命啊！仙尊，仙尊，仙尊，仙尊。老太君，现在是不是该宣布叶家继承人的人选了？对对对，该宣布了。我宣布叶家的继承人叶夕瑶。多谢奶奶，我一定会管理好叶家的。那我现在正式向你叶家提亲，叶家可愿意？同意，当然同意嘛。夕<笑>瑶，你这些年让你受委屈了，我现在正式允许你，你愿意嫁给我吗？我还没想清楚。别以为我被你占了便宜，就是你的人了，你根本就不了解我。夕瑶，谢谢你，我经历了太多，多到你不敢想象。你等了我六年，那你可知我寻了你多少年吗？多少年啊？我看到了，我全都看到了。没想到这万年时间里，已经从未放弃过寻找，哪怕九死一生，哪怕你一等离仙尊，你就像死而归。我爱你。